கடவுளோட ஒரு அவதாரம் ராமாயணத்தோட தலைவன் இன்னைக்கு வரைக்கும் பெண்கள் ராமன் மாதிரி ஒரு கணவன் வேணும்னு கேட்பாங்க ஆனா இந்த ராமன் அப்படிங்கிற ஒரு கதாபாத்திரத்தோட இன்னொரு பக்கம் மிகவும் மோசமா இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தும் இருக்கு ராமன் ஒரு சுயநலக்காரன் அப்படின்னு சொல்றாங்க தந்தை சொல்ல மீறி காட்டுக்கு போறது அபாயம் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுனாலதான் லக்ஷ்மணனை உடன் அழைத்து கொண்டான் அப்படின்னு சொல்றாங்க காணகத்துல குடிசை வேயவும் குடிசை வேயவும் உணவு மாதிரியான பொருட்களை கொண்டு வந்து தரவும் ஒரு எடுப்படி மாதிரி லக்ஷ்மணனை அழைச்சிட்டு போனதா தெரியுது லக்ஷ்மணனுக்கும் ராமனுக்கு திருமணமான அதே தினத்துலதான் திருமணமாச்சு வனவாசம் போகும்போது ராமனால தனியா போக முடியாது அப்படிங்கறதால சீத்தைய அழைச்சிட்டு போனாரு ஆனா ராமன் என்ன செஞ்சிருக்கணும் லக்ஷ்மணனுக்கும் அன்னைக்குதான் திருமணமா இருக்கு தன்னோட மனைவியையும் கையோட அழைச்சிட்டு வர சொல்லிருக்கணும் ஆனா அவர் அந்த மாதிரி செய்யல ராமனை சந்தித்த பரதன் ராமன அயோத்திக்கு வந்து முடிசூடி கொள்ளும்படி கேட்க ராமன் மறுக்கிறாரு அவர் என்ன செஞ்சிருக்கணும் தந்தை சொல்படி நீ போய் முடிசூடிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிருக்கணும் அப்படி சொல்லாததோட மட்டும் இல்லாம தன்னோட பாதுகைகளை கேட்டதும் கொடுத்துடுறாரு நீங்க வர்ற வரைக்கும் பாதுகைகள் தான் நாட்ட ஆளணும் அப்படின்னு சொன்னதும் சம்மதிச்சுடுறாரு பாதுகைகளை தர்றதுக்கு முன்னாடி அப்பா சொல்படி நீ அந்த நாட்ட ஆளு அப்படின்னு சொல்லாம ராமன் இந்த மாதிரி செய்தது தவறுதானே சோர்ப்ப நகை தன்னை அடைய விரும்புறா அப்படின்னு தெரிஞ்சதும் சீதைக்கு பயந்து அவளை கொல்லாம லக்ஷ்மணன் கிட்ட அனுப்பி விடுறாரு லக்ஷ்மணன் சூர்பனகையோடைய மூக்க அறுத்துடுறாரு இருக்கிற வரைக்கும் ராமன் அமைதியாவே இருக்காரு ஒரு கடவுள் அவதாரம் இந்த மாதிரி நடந்துக்கிறது ரொம்பவே அபூர்வமா இருக்கு சீதைய ராவணன் தூக்கிட்டு போகும்போது ஜடாயு ராவணன் சீதைய தூக்கிட்டு போகும்போது ஜடாயு அதை தடுக்க முற்பட்ட போது ராவணன் ஜடாயுவை வெட்டிடுறான் ஆனா அந்த ஜடாயுவை காப்பாற்றாம ராமன் ராவணனா சீத்தைய தூக்கிட்டு போனா அப்படின்னு கேள்வி கேக்குறாரு அதுக்கு பிறகு இறுதி சடங்கு செய்யறாரு ராமாயணம் முழுவதுமே ராமன் ஒரு வீரனா நடந்துக்கல அப்படிங்கறது ஒரு கருத்து இருக்கு உதாரணமா சீதைய ராவணன் கிட்ட இருந்து மீக்க சுக்ரீவர நாடனப்போ வாலி கிட்ட இருந்து நாட்டை மீட்டு தரணும் அப்படின்னு சுக்ரீவர் கேட்டும் போது ராமன் என்ன சொல்லி இருக்கணும் செய்யாத வாலிய நான் ஏன் கொல்லணும்னு கேட்டிருக்கணும் ஆனா தர்மத்துக்கு புறம்பா அப்படின்னு சொல்லிருக்கணும் சீதைய மீட்க உதவி செய்யறன்னு சொன்னதும் அறமாவது தர்மமாவது அப்படின்னு நினைச்சு பாதகத்தையும் செய்ய துணிறாரு ராமன் அது மட்டும் இல்லாம வாலி மகாவீரன் அவரை எதிர் நின்று வெல்ல முடியாது அதனால சூழ்ச்சியாலதான் வெல்ல முடியும்னு நினைச்ச ராமன் சுக்ரீவர் கிட்ட வாலிய சண்டைக்கு இழுத்து தான் மறைந்திருக்கிற மரத்துக்கு அருகில வர வச்சு சண்டையிட சொல்லி மரத்தோடைய மறைவோட மறைவுல இருந்து அம்ப எய்து வாலிய கொள்றாரு இது கடவுள் அவதாரத்துக்கு அழகா ராமனை பத்தி ஒன்று இல்ல ரெண்டு இல்ல பல கேள்விகள் அவரோட மறுபக்கத்தை கேட்க வைக்குது அந்த கேள்விகள் இனியும் தொடரும்